ஸ்ட்ரிங் டோக்கனைசர் அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஸ்ட்ரிங் டோக்கனைசர் அப்படிங்கிறது ஜாவா டாட் யூட்டில் பேக்கேஜில் இருக்கிற ஒரு கிளாஸ் இப்போ இந்த கிளாஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த கிளாஸ் நம்ம கொடுக்குற ஸ்ட்ரிங் வந்து ஒவ்வொரு டோக்கன் டோக்கனாக உடச்சிரும் அப்போ டோக்கனுங்கிறது எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டதுன்னா கிட்டத்தட்ட அது வந்து ஸ்ட்ரிங்கை வந்து ஸ்ட்ரிங் அரைவாக உடச்சிரும் அப்போ நம்ம கிட்ட இருக்கிறது நிறைய ஸ்ட்ரிங் எலமெண்ட்ஸ் அந்த அரைவோட நிறைய எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் அப்போ இந்த ஸ்ட்ரிங் டோக்கனைசரோட முக்கியமான வேலையே கொடுக்குற ஸ்ட்ரிங்கை வந்து தனித்தனியாக உடச்சி கொடுக்கறது தான் அது எப்படி பண்ணுறாங்க அப்போ நம்ம ஸ்ட்ரிங் டோக்கனைசர் கிளாஸ் தான் யூஸ் பண்ணணுமா இல்லை ஸ்ட்ரிங் கிளாஸில் ஸ்பிளிட்னு ஒரு மெத்தட் ஏற்கனவே இதை தானே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அப்போ நான் அந்த மெத்தடையே ஸ்ட்ரிங் கிளாஸில் இருக்கிற மெத்தடையே யூஸ் பண்ணலாமா அந்த மாதிரியான டிஸ்கஷன்ஸ் தான் இப்போ நம்ம பண்ண போகிறோம் நான் வந்து அதுக்கு ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ரிஜெக்ட்ஸ் லேர்னிங் டெமோ அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே நான் வந்து ஸ்ட்ரிங் டோக்கனைசரை படிக்க போகிறேன் அப்போ நான் முதல்ல எந்த கிளாஸை படிக்கணும்னாலும் முக்கியமான ஒரு விஷயம் அந்த கிளாஸோட கன்ஸ்ட்ரக்டர் படிக்கணும் ஏன் கன்ஸ்ட்ரக்டர் படிக்கணும் அப்படின்னா கன்ஸ்ட்ரக்டர் தெரிஞ்சாதான் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண முடியும் நமக்கு தெரியும் எப்பவுமே ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது அதோட கரஸ்பாண்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்டர் கால் ஆகும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் அப்போ நான் இந்த இடத்துல நியூ அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஸ்ட்ரிங் டோக்கனைசர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இப்போ டோக்கன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு கண்ட்ரோல் ஸ்பேஸ் கொடுக்குறேன் கண்ட்ரோல் ஸ்பேஸ் கொடுத்தா இப்போ எத்தனை கன்ஸ்ட்ரக்டர் இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறேன் கன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து ஒன்னு வந்து ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்கை வாங்குற ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் இருக்கு ஒரே ஒரு ஸ்ட்ரிங் வாங்குற கன்ஸ்ட்ரக்டர் இருக்கு ரெண்டு ஸ்ட்ரிங் ஒரு பூலியன் இதை வாங்குற ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் இருக்கு முதல்ல ஒரே ஒரு ஸ்ட்ரிங்க கொடுக்குறேன் ஒரே ஒரு ஸ்ட்ரிங் என்ன கொடுக்கலாம் நான் வந்து இப்போ வந்து பைலகம் சென்னை அப்படின்னு ஒரு ஸ்ட்ரிங்க கொடுத்துட்டேன் இப்போ என்ன பண்ணுவோம் ஸ்ட்ரிங் டோக்கனைசர் அப்படின்னா இதுல ரெண்டு ஸ்ட்ரிங் டோக்கனா உடச்சிரும் பைலகம்னு ஒரு டோக்கனாவும் சென்னைன்னு ஒரு டோக்கனாவும் உடச்சிரும் அப்போ அது உடைக்கிற டோக்கன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது எஸ் டி டாட் அப்படின்னு வச்சு கவுண்ட் டோக்கன்ஸ் அப்படிங்கறத பிரிண்ட் பண்ணோம்னா இப்போ நான் இந்த இடத்துல இதை பிரிண்ட் பண்றேன் எதை பிரிண்ட் பண்றேன் கவுண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங் டோக்கன்ஸ் இப்போ அந்த டோக்கன்ஸ் எல்லாம் நான் பிரிண்ட் பண்ணி பாக்குறேன் அப்படின்னா எனக்கு எத்தனை டோக்கன் இருக்கு அப்படிங்கிறது கிடைச்சிரும் இப்போ நான் இந்த அவுட் புட் எடுத்து பார்ப்போம் கவுண்ட் ஆஃப் டோக்கன்ஸ் ரெண்டு ஏன்னா ரெண்டு டோக்கனா இதை உடச்சிருச்சு பைலகம்னு தனியாகவும் சென்னைன்னு தனியாகவும் உடச்சிருச்சு அப்போ நான் அதை பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாமா அங்கே என்னென்ன டோக்கன் இருக்குங்கிறதெல்லாம் நான் பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாமா தாராளமா பார்க்கலாம் எப்படி ஃபைல் ரீட் பண்ணமோ அதே மாதிரி தான் இந்த ஸ்ட்ரிங்ல வந்து ஹேஸ் மோர் டோக்கன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் இருக்கு இது வந்து ஒரு பூலியன் வேல்யூவை கொடுக்கும் அடுத்தடுத்து டோக்கன் இருந்தால் ட்ரூனு கொடுக்கும் அப்படி இல்லைன்னா ஃபால்ஸ்னு கொடுக்கும் அதனால நான் அதை ஒரு வைல் லூப்பில் யூஸ் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டல் எஸ்டி டாட் நெக்ஸ்ட் டோக்கன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டா போதும் அந்த நெக்ஸ்ட் டோக்கனை எனக்கு பிரிண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் நான் இப்போ இதை பிரிண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு பைலகம்னு ஒன்றும் சென்னைன்னு ஒன்றும் கிடச்சிரும் எப்படிங்க கிடச்சிது இங்கே வந்து எப்படி அது ஸ்பேஸை கேல்குலேட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அந்த ஸ்பேஸ் இடையில் இருக்கிற ஸ்பேஸுக்கு வந்து என்ன பேர் அப்படின்னா டீ லிமிட்டர் அப்படின்னு பேர் டோக்கனைசர்ல வந்து டிஃபால்ட் டி லிமிட்டர் வந்து ஸ்பேஸ் அதனால அதுவாகவே போய் ஸ்பேஸ் எங்க இருக்குங்கிறத பார்த்து எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்துரும் இந்த இடத்துல நான் இப்போ ஸ்பேஸ் கொடுக்கல நீங்க வந்து பைலகம் சென்னைன்னு கொடுத்துருக்கிறது மாதிரியே நான் வந்து வேற ஒன்று கொடுத்து பாக்குறேன் நான் வந்து ஒரு வெப்சைட் யூஆர்எல் கொடுத்தா அது எப்படிங்க ஒர்க் ஆகும் இந்த இடத்துல ஸ்ட்ரிங் டோக்கனைசர்ல வந்து ஒரு வெப்சைட் கொடுப்போம் அந்த வெப்சைட் வந்து இப்போ டபிள்யூ 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 டாட் பைலகம் டாட் காம் அப்படின்னு கொடுத்தா அது எப்படிங்க ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா அது ஒர்க் ஆகாது இப்ப நம்ம கொடுத்துருக்கிறது படி ஒர்க் ஆகாது ஏன்னா நம்ம கொடுத்துருக்கிறதுல ஸ்ட்ரிங் டோக்கனைசரோட டிஃபால்ட் டி லிமிட்டர் வந்து ஸ்பேஸ் ஆனா இப்ப நமக்கு எப்படி ஸ்பிளிட் ஆகணும் டாட் வச்சு டாட் வச்சு ஸ்பிளிட் ஆகணும் அதுக்குதான் அடுத்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் படிக்க போறோம் அப்ப நான் வந்து டி லிமிட்டர் என்னங்கிறதையும் நான் இங்க கொடுக்கலாம் எனக்கு வந்து டாட் தாங்க டி லிமிட்டர் அப்படிங்கிறதையும் நான் சேர்த்து கொடுத்துட்டா இதுதான் நம்ம பாக்குற ரெண்டாவது கன்ஸ்ட்ரக்டர் இங்க பாருங்க ஸ்ட்ரிங் நான் வந்து கொடுக்க வேண்டிய ஸ்ட்ரிங் அதுக்கப்புறமா அதோட டி லிமிட்டர் என்ன அப்படிங்கிறது அந்த டி லிமிட்டரா நான் வந்து இப்ப டாட் கொடுத்துட்டேன்னா எனக்கு டாட் படி பிரிச்சு பிரிச்சு கொடுக்கும் இப்போ டாட் படி பிரிச்சு பிரிச்சு கொடுக்கறது எப்படி அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் டாட் டபிள்யூ 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 டாட் பைலகம் டாட் காம் அப்படிங்கிறதுல மூணா தனித்தனியா பிரிஞ்சு வந்துருச்சா அப்போ ஸ்ட்ரிங் டோக்கனைசர்ல என்
டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஹைஃபன் ஜீரோ த்ரீ ஹைஃபன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அப்படின்னு கிடைச்சிருச்சா இவ்வளோதான் அப்போ மூணு கன்ஸ்ட்ரக்டரும் எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இந்த மூணு கன்ஸ்ட்ரக்டர்ல தனித்தனியா நான் வந்து இப்போ பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்துட்டேன் அப்போ இதை தான் ஸ்ட்ரிங் கிளாஸ்ல இருக்கிற ஸ்பிளிட் மெத்தட் வச்சே பண்ணலாமே அப்புறம் ஏன் ஸ்ட்ரிங் டோக்கனைசர்னு ஒன்று படிக்கிறோம் அப்படின்னு உங்களுக்கு கேள்வி இருந்தால் ரொம்ப நியாயமான கேள்வி அதுக்கும் இதுக்கு என்ன வித்தியாசம் அதை தான் இப்போ நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் இப்போ நான் ஒரு ஸ்ட்ரிங் அறை ஒன்று கிரியேட் பண்ண போகிறேன் அந்த ஸ்ட்ரிங் அறைக்கு வந்து நான் இன்புட் கொடுக்க போகிறேன் எப்படி இன்புட் கொடுக்க போகிறேன்னா இந்த இடத்துல நான் கொடுத்துருக்கிற ஸ்ட்ரிங்கை வந்து எடுத்து கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ நான் வந்து ஸ்ட்ரிங் சென்டென்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டூ அப்படின்னு கொடுத்து இந்த பைலகம் சென்னை அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்றேன் பைலகம் சென்னைன்னு கொடுத்தாச்சு இப்போ வந்து நான் ஒரு ஸ்ட்ரிங் அறை எஸ்டி அப்படின்னு ஒரு ஸ்ட்ரிங் அறை எஸ்டி ஏற்கனவே வச்சிருக்கிறோமா எஸ்டி ஆர் அப்படின்னு ஒரு ஸ்ட்ரிங் அறையை கொடுக்குறேன் இந்த ஸ்ட்ரிங் அறைக்கு எனக்கு வந்து இந்த சென்டென்ஸ் வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணுங்க எப்படிங்க ஸ்பிளிட் பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஸ்பேஸ் படி ஸ்பிளிட் பண்ணிருங்க நான் வந்து ஸ்பேஸ் கொடுத்துக்கிறேன் டபுள் ஸ்லாஷ் எஸ் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் அப்போ ஸ்பிளிட் ஸ்பேஸ் படி வந்து எனக்கு ஸ்பிளிட் ஆயிரும் இதை நான் வந்து ஒரு ஃபார் ஃபார் ஈச் லூப்ல எழுதி ஸ்ட்ரிங் எஸ் கோலன் எஸ் டி ஆர் அப்படின்னு கொடுத்து சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் எஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் இப்போதைக்கு இந்த டோக்கனை பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்காம நான் வந்து என்னோட ஸ்ட்ரிங் அறைவை ஸ்பிளிட் பண்ணிருக்கிறதுல பிரிண்ட் பண்ணி பாக்குறேன் ஆஹ் பைலகம் சென்னை அப்படின்னு எனக்கு வந்துருச்சு சரி அப்போ வந்து ஸ்பேஸ் கொடுத்தா இது வந்து கரெக்டா ஒர்க் ஆகுது இப்ப நான் அந்த இடத்துல ஸ்பேஸ் கொடுக்கறதுக்கு பதிலா நான் என்ன பண்ண போறேன் இதே ஸ்ட்ரிங் சென்னை காபி பண்ணி இதை இப்போதைக்கு கமெண்ட் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல பைலகம் சென்னை அப்படின்னு கொடுக்கறதுக்கு பதிலா நான் வந்து முன்னாடி என்ன கொடுத்தோம் டபிள்யூ 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 டாட் பைலகம் டாட் காம் அப்படின்னு கொடுத்தோமா அப்ப பைலகம் டாட் காம்னு கொடுத்து இந்த இடத்துல எனக்கு வந்து டாட் படி பிரிச்சிருங்க அப்படின்னு நான் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ டாட் படி பிரிச்சிருங்கன்னு பிடிச்சேன்னா எனக்கு டபிள்யூ 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 பைலகம் காம் அப்படின்னு வந்துருச்சு அப்போ இப்படி ஸ்பிளிட் பண்றது எனக்கு கரெக்டா ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு சரி அப்போ எனக்கு மேல பார்த்த ஸ்ட்ரிங் டோக்கனைசரும் கீழே பாக்குற ஸ்ட்ரிங் கிளாஸ்ல இருக்கிற ஸ்பிளிட் மெத்தடும் ஒரே வேலையை தானே செய்யுது அப்போ எதை யூஸ் பண்றது ஈஸி உங்களுக்கே ப்ரோக்ராம் பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் பார்த்தாலே ஸ்ட்ரிங் டோக்கனைசருக்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து நான் டிலிமிட்டர் என்னங்கிறது செட் பண்ணணும் இவ்வளவு வேலை செஞ்சுதான் நான் வந்து அவுட்புட் எடுக்க வேண்டியிருக்கு அதுக்கு பதிலாக இதை சிம்பிளா ஸ்ட்ரிங் கிளாஸ்குள்ளேயே வேலையை முடிச்சிடலாம் அப்போ பிராக்டிகலாவே ஸ்ட்ரிங் டோக்கனைசரோட ஸ்பிளிட் மெத்தட் யூஸ் பண்றது தான் ஈஸி இன்னும் இந்த ஸ்பிளிட் மெத்தடோட பவர் என்ன அப்படிங்கிறத காமிக்கிறேன் இப்போ டபிள்யூ 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 டாட் பைலகம் டாட் காம்னு கொடுத்துருக்கிறதுல இந்த இடத்துல இப்படி இருக்கும்ல ஹெச்டிடிபிஎஸ் டபுள் ஸ்லாஷ் டபிள்யூ 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 டாட் பைலகம் டாட் காம்னு இருக்கும்ல இந்த சென்டென்ஸ கொடுக்குறோம் இப்போ ஸ்ட்ரிங் டோக்கனைசரை யூஸ் பண்றோம் இப்போ ஸ்ட்ரிங் டோக்கனைசரை யூஸ் பண்ணி அவுட் புட் எப்படி வருது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் இப்போ ஸ்ட்ரிங் டோக்கனைசரை யூஸ் பண்ணா என்ன நடக்கும் ஸ்ட்ரிங் டோக்கனைசர் இந்த சென்டென்ஸை எடுக்கும் இந்த சென்டென்ஸில் நீங்கள் எதை உடைக்க சொல்லணும் இந்த சென்டென்ஸை எடுத்து எனக்கு இந்த சென்டென்ஸில் டாட் வந்து உடச்சி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் இல்லை ஹைஃபன் உடச்சி கொடுங்கன்னு கேட்கலாம் கோலன் உடச்சி கொடுங்கன்னு கேட்கலாம் ஆனால் ஏதாவது ஒன்று தானே கேட்க முடியும் இப்போ நான் டாட் வச்சு இதை உடைக்கிறேன் அப்படின்னு வச்சுப்போம் டாட் வச்சு உடச்சிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு எப்படி கிடைக்கிது இந்த ப்ரோக்ராமோட அவுட் புட் இப்போதைக்கு இந்த ஃபார்லூப்பை கமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் மேலே அவுட் புட் எப்படி வருது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ நான் டாட் வச்சு கொடுத்துருக்கிறத ஸ்ட்ரிங் டோக்கனைசர் வச்சு உடைக்கிறேன் அதில் இருக்கும்போது நான் வந்து அந்த அவுட் புட்டை பிரிண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் இதுதான் நான் பண்ணியிருக்கிறேன் அந்த நெக்ஸ்ட் டோக்கன் என்னங்கிறத பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கேன் நான் இந்த ப்ரோக்ராம் இப்போ ரன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா டாட் வச்சு உடச்சிருச்சு ஹெச்டிபி கோலன் டபுள் ஸ்லாஷ் டபிள்யூ 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 நான் இங்கே ட்ரூ கொடுத்துருக்கிறதுனால அந்த டாட்டையும் பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கு அதுக்கப்புறம் பைலகமையும் பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கு டாட்டையும் பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கு காமையும் பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கு ஆனால் நம்மளுடைய எதிர்பார்ப்பு என்ன எனக்கு டீலிமிட்டராக வெறும் டாட் இல்லை கோலன் இருந்தாலும் அதை தனியாக பிரிச்சு கொடுங்க டபுள் ஸ்லாஷ் இருந்தாலும் அதை தனியாக பிரிச்சு கொடுங்க அப்படின்னா இப்போ இருக்கிற ஸ்ட்ரிங் டோக்கனைசர் நமக்கு பத்தாது நம்ம இன்னொரு ஒரு ஸ்ட்ரிங் டோக்கனைசர் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணணும் அதில் டாட் கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக டபுள் ஸ்லாஷ் கொடுக்கணும் இன்னொரு ஒரு ஸ்ட்ரிங் டோக்கனைசர் யூஸ் பண்ணணும் அதில் டாட்டோ டபுள் ஸ்லாஷோ கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக இந்த கோலன் கொடுக்கணும் இப்படி பண்ணணும் இதை இவ்வளோ கஷ்டப்படுறதுக்கு பதிலாக
இப்போ டாட்டை தனியாக பிரித்து கொடுத்துருச்சா அப்போது நான் வந்து ஒன்றுத்துக்கு மேலே டீலிமிட்டர் கொடுக்கணும் இல்லை ரிஜெக்ட்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப சிறந்த முறை வந்து ஸ்ட்ரிங் கிளாஸில் உள்ள ஸ்பிளிட் மெத்தடையோ இல்லை பேட்டர்ன் கிளாஸில் உள்ள ஸ்பிளிட் மெத்தடையோ யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த ஸ்ட்ரிங் டோக்கனைசரை யூஸ் பண்ணுறது இல்லை அப்புறம் ஏங்க நான் வந்து இந்த ஸ்ட்ரிங் டோக்கனைசர் வந்து படிக்கணும் அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங் டோக்கனைசருங்கிறது ஒரு லெகசி கிளாஸ் ஸ்ட்ரிங் டோக்கனைசர் அப்படிங்கிறது லெகசி கிளாஸ் அப்போ லெகசி கிளாஸ்னா என்ன அப்படின்னா ஜேடிகே ஒன் டாட் ஜீரோ ரிலீஸ்லேருந்தே வர்ற ஒரு கிளாஸ் இப்போ ஜாவா செவனுக்கு அப்புறமா லெகசி கிளாஸ் இந்த ஸ்ட்ரிங் டோக்கனைசரை பெரும்பாலும் யாரும் ரியல் ப்ராஜெக்ட்ஸில் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை அதுக்கு பதிலாக ஸ்ட்ரிங் கிளாஸில் இருக்கிற ஸ்பிளிட் மெத்தடை தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க எங்கேயாவது வந்து பேக்வேர்டு கம்பேட்டபிலிட்டி பேக்வேர்டு கம்பேட்டபிலிட்டினா ஜாவா வந்து பழைய வருஷனில் எழுதியிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான இடத்துல இந்த ஸ்ட்ரிங் டோக்கனைசரை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் மற்றபடி ஸ்ட்ரிங் ஸ்ட்ரிங் கிளாஸில் இருக்கிற ஸ்பிளிட் மெத்தடை யூஸ் பண்ணுறது தான் சிறந்தது சில இடத்துல வந்து சிஎஸ்வி ஃபைலெல்லாம் ரீட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்ட்ரிங் டோக்கனைசரை யூஸ் பண்ணுவாங்க மேற்கொண்டு எனக்கு வந்து இந்த டீலிமிட்டர் என்னங்கிறது தெரியணும் அதையும் சேர்த்து பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற தேவை இருக்கிற இடத்துல நீங்கள் ஸ்ட்ரிங் டோக்கனைசரில் இந்த இடத்துல ட்ரூனு செட் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் அப்போ ஸ்ட்ரிங் டோக்கனைசர் எப்படி பயன்படுது அதில் இருக்கிற கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் என்னென்ன அதுக்கும் ஸ்ட்ரிங் கிளாஸில் இருக்கிற ஸ்பிளிட் மெத்தட் எப்படி பயன்படுது அது எப்படி ஸ்ட்ரிங் டோக்கனைசரோட சிறந்தது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துருக்கோம் இனிமேல் இப்போ நம்ம ஓரளவு ரிஜெக்ட்ஸில் எல்லாமே பார்த்துட்டோம் இதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரியல் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எப்படி வந்து ஒரு ஃபைலில் இருந்து டேட்டாவை ரீட் பண்ணி நம்மளோட ரிஜெக்ட்ஸ் பேட்டர்ன் அப்ளை பண்ணுறது இமெயில் எப்படி எப்படி வேலிடேட் பண்ணுறது மொபைல் நம்பர் எப்படி வேலிடேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம அடுத்தடுத்து ப